আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ ফার্মাসি সাবজেক্টটা সম্পর্কে প্রপার নলেজ রাখে না তাই এই সাবজেক্ট রিলেটেড এবং এই সেক্টর রিলেটেড প্রচুর প্রশ্ন আছে আমাদের দেশের সব ধরনের মানুষের মধ্যেই তাছাড়া আমার এই চ্যানেলের ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ অডিয়েন্স হচ্ছে প্রসপেক্টিভ ফার্মাসিস্ট তাই তাদের এই সাবজেক্ট এবং সেক্টর রিলেটেড প্রচুর প্রশ্ন আছে প্রচুর জানার আগ্রহ আছে তাদের এই জানার আগ্রহটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি বাই দা ওয়ে যেহেতু আমি ফার্মাসি সাবজেক্ট এবং ফার্মাস সেক্টর রিলেটেড টুকটাক কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি তাই এই সাবজেক্ট এবং সেক্টর রিলেটেড প্রচুর প্রশ্ন আমি ফেস করে থাকি সেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে কিছু মেজর কোয়েশ্চেন নিয়ে আজকে কথা বলা ট্রাই করব সেই প্রশ্নগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে ফার্মাসি পড়ার জন্য কোন ইউনিভার্সিটি বেটার হবে পাবলিক ইউনিভার্সিটি বেটার হবে নাকি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বেটার হবে আরেকটা মেজর কোয়েশ্চেন হচ্ছে ফার্মাসিতে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পর অর্থাৎ ফার্মাসি থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর যখন আমি জব সেক্টরে যাব তখন পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন হয় কি না এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজা ট্রাই করবো আজকে বাই দা ওয়ে আমি ফার্মাসি সাবজেক্ট পড়ার জন্য পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে একটা কম্পারিজন করেছিলাম প্রিভিয়াস একটা কন্টেন্টে সেটার লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব আপনি চাইলে দেখে নিতে পারেন হোয়াট এভার যা বলছিলাম ফার্মাসি পড়ার জন্য কোন ইউনিভার্সিটি বেটার হবে পাবলিক ইউনিভার্সিটি বেটার হবে নাকি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বেটার হবে এবং ফার্মাসি থেকে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর জব সেক্টরে পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটদের মধ্যে কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন হয় কি না এই কোয়েশ্চেনগুলোর উত্তর খোঁজা ট্রাই করবো আজকে সো হোয়াট আর ওয়েটিং ফর লেটস গেট স্টার্টেড ফার্মাস সেক্টরে ইনভলভ আছি বেশ কয়েক বছর যাবৎ তাছাড়া এই ফার্মাসি সাবজেক্টের সাথে আমার পথ চলা প্রায় নয় বছরের বেশি সময় ধরে তাই এই সাবজেক্ট রিলেটেড এবং এই সেক্টর রিলেটেড যে কথাগুলো আমি বলবো সেগুলো একজন প্রসপেক্টিভ ফার্মাসিস্টের জন্য এবং একজন ফ্রেশ ফার্মাসি গ্রাজুয়েটের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সো প্লিজ পে অ্যাটেনশান ফর ইউর ওন ওয়েলবিং প্রথমেই কথা বলা যাক ফার্মাসি পড়ার জন্য কোন ইউনিভার্সিটি বেটার হবে সেটা সম্পর্কে বাংলাদেশে পাবলিক এবং প্রাইভেট মিলিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশটার মতো ইউনিভার্সিটিতে ফার্মাসি পড়ানো হয় তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কারি কলম আছে তাই প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিরই নিজস্বতা আছে সক্রিয়তা আছে ফার্মাসি পড়ার জন্য কোনো একটা নির্দিষ্ট ইউনিভার্সিটির নাম আমি বলবো না কারণ আমার পার্সপেক্টিভ অনুযায়ী বাংলাদেশে ফার্মাসি পড়ায় এমন ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যাদের এই সাবজেক্ট রিলেটেড ফ্যাসিলিটি মোর অর লেস সেম তাই ফার্মাসি পড়ার জন্য যে ইউনিভার্সিটিগুলো বেটার হবে তার একটা লিস্ট আমি আপনাকে বলবো সেখান থেকে আপনি চুজ করবেন আপনার জন্য কোনটা বেস্ট হয় আমি আমার মতো করে কয়েকটা ইউনিভার্সিটির নাম বলছি অর্থাৎ কয়েকটা অপশনস বলছি আর যেহেতু আমি কয়েকটা ইউনিভার্সিটির নাম বলবো তাই একটা ইউনিভার্সিটির নাম আগে আসবে এবং সিকোয়েন্সিয়ালি পরে অন্য ইউনিভার্সিটিগুলোর নাম আসবে আমার বলা সেই অপশনসগুলো হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি খুলনা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি চিটাগং ইউনিভার্সিটি নোয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি আমার বলা এই অপশনসগুলোকে আপনার র্যাঙ্কিং ভাবার কোনো দরকার নেই ইটস নট আ র্যাঙ্কিং ইটস জাস্ট আ লিস্ট অফ অপশনস তাই আমার এই লিস্ট অফ অপশনসের সাথে আপনি ডিজএগ্রি করতে পারেন অর্থাৎ আপনার জানা মতো যদি এরকম কোনো ইউনিভার্সিটি থাকে যেটা আমার বলা অপশনের বাইরে কিন্তু ফার্মাসি সাবজেক্ট পড়ানোর জন্য বেশ ভালো ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে সেটা কমেন্টে জানাতে পারেন উই ক্যান হ্যাভ আ ডিসকাশন অন কমেন্ট বক্স অ্যান্ড ইফ আই ক্যান লার্ন সামথিং ফ্রম ইউর কমেন্ট আই বি গ্লেট বিকজ আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন আ লার্নার হোয়াট এভার এখন প্রশ্ন আসবে আমি কিসের বেসিসে এই লিস্ট অফ অপশনসটা করেছি অর্থাৎ আমার এই লিস্ট অফ অপশনসের বেসমেন্টটা কি আমি বেশ কয়েকটা পয়েন্টের উপর বেস করে এই লিস্ট অফ অপশনসটা করেছি সেই পয়েন্টগুলো হচ্ছে একাডেমিক স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান কোয়ালিটি অফ একাডেমিশিয়ান্স রিসার্চ ফ্যাসিলিটি নাম্বার অফ অ্যালাম নাই অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট নাম্বার অফ ইফেক্টিভ অ্যালাম নাই ইন ফার্মা সেক্টর আর একটু সহজ করে বলা ট্রাই করি আমার বলা অপশনসগুলোতে যদি আপনি পড়েন তাহলে আপনি কি কি ফেসিলিটি পাবেন বা আপনার কি ধরনের লাভ হতে পারে সেটা সবের কথা বলা যাক এখন আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে আমি কথা বলছিলাম এডুকেশান নিয়ে সেখানে লাভের কথা কোথ থেকে আসছে যেহেতু আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ডের মানুষ তাই আমরা সব কিছুতেই লাভ খুঁজি যদিও শিক্ষার কোনো নগদ বাজার দর নাই হোয়াট এভার প্রফিট বা লাভ নিয়ে কথা বলছিলাম প্রফিট নাম্বার ওয়ান ওদের টিচারদের কোয়ালিটি আপ টু দ্য মার্ক এই বিষয়ে একটা ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট বলি যে ইউনিভার্
পড়াশোনার কোয়ালিটিটা ভালো আগেই বলেছি ওদের টিচার ভালো যেহেতু টিচার ভালো তাই বাই প্রোডাক্ট হিসেবে তাদের পড়াশোনার মানটাও ভালো হবে প্রফিট নাম্বার থ্রি ওরা প্রত্যেকেই অ্যাডমিশন টেস্টের মাধ্যমে স্টুডেন্ট সিলেক্ট করে তাই যে বা যারা ফার্মাসি পড়ার যোগ্যতা রাখে না তারা আগে থেকেই বাদ পড়ে যায় এক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে আমার বলা ইউনিভার্সিটিগুলোতে অর্থাৎ আমি যে লিস্ট অফ অপশানসটা বলেছি সেসব ইউনিভার্সিটিতেও কিছু অথর্ব আছে যারা ফার্মাসি পড়ছে আবার আমার বলা ইউনিভার্সিটিগুলোর বাইরে অর্থাৎ আমার লিস্টের বাইরে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে অনেক ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট ফার্মাসি পড়ছে প্রফিট নাম্বার ফোর রিসার্চ অপরচুনিটি কম্পারেটিভলি বেটার ফার্মাসি বলেন বা লাইফ সায়েন্স রিলেটেড অন্যান্য যে কোনো সাবজেক্ট বলেন সেগুলো রিসার্চ বেসড সাবজেক্ট তাই যেখানে আপনার রিসার্চ অপরচুনিটি বেশি থাকবে সেখানে আপনার পড়া উচিত প্রফিট নাম্বার ফাইভ নাম্বার অফ অ্যালামনাই অ্যান্ড ইফেক্টিভ নাম্বার অফ অ্যালামনাই ইন ফার্মা সেক্টর আমি যে ইউনিভার্সিটিগুলোর নাম বলেছি তাদের নাম্বার অফ অ্যালামনাই অ্যান্ড ইফেক্টিভ নাম্বার অফ অ্যালামনাই ইন ফার্মা সেক্টর অনেক বেশি যখন অ্যালামনাই সংখ্যা বেশি হবে অর্থাৎ ইফেক্টিভ অ্যালামনাই সংখ্যা বেশি হবে তখন আপনার ডিপার্টমেন্টের পরিচিতি বেশি হবে আর ফার্মা সেক্টরের একটা অলিখিত নিয়ম হচ্ছে আপনার ডিপার্টমেন্টের অ্যালামনাই আপনাকে রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে প্রায়োরিটি দেবে এটা অ্যাটলিস্ট ফার্মা সেক্টরের জন্য অলিখিত নিয়ম বলা চলে এবার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে কথা বলবো অর্থাৎ টাকা পয়সা নিয়ে কথা বলবো আমার বলা লিস্ট অফ অপশানসগুলোতে যদি আপনি পড়তে চান তাহলে আপনার কি পরিমাণ খরচ হবে অর্থাৎ আমার বলা লিস্ট অফ অপশানসগুলোতে যদি আপনি ফার্মাসি পড়তে চান তাহলে আপনার কি পরিমাণ খরচ হবে সেটা নিয়ে কথা বলবো আমার বলা অপশানসগুলোতে পাবলিক ইউনিভার্সিটি ছিল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ছিল যেহেতু পাবলিক ইউনিভার্সিটি খরচ সম্পর্কে আমরা কম বেশি সবাই জানি তাই আমি এখন কথা বলবো শুধুমাত্র প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির খরচ নিয়ে বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির অ্যাকাডেমিক কস্ট নিয়ে আমার বলা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে যদি আপনি পড়তে চান অর্থাৎ আপনি যদি আমার বলা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে বি ফার্ম করতে চান তাহলে আপনার অ্যাকাডেমিক কস্ট হবে আট থেকে বারো লাখ টাকা এবং সেখানে যদি আপনি আপনার থাকা খাওয়া এইসব এক্সপেন্স ইনক্লুড করেন তাহলে দাঁড়াবে পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকা সো ইটস লিটল বিট এক্সপেন্সিভ তাই আপনি যদি এই সাবজেক্ট সম্পর্কে প্যাশনেট না হন তাহলে শুধু শুধু এতগুলো টাকা নষ্ট করার দরকার নেই হোয়াট এভার আমি তো শুধুমাত্র দশটা ইউনিভার্সিটির নাম বলেছি কিন্তু বাংলাদেশে ফার্মাসি পড়ায় প্রায় পঁয়ত্রিশ ইউনিভার্সিটি তাহলে বাকি যে পঁচিশটা ইউনিভার্সিটি আছে সেখানে যারা পড়াশোনা করছে অর্থাৎ সেখানে যারা ফার্মাসি পড়ছে তাদের ফিউচার কি বা তারা কি ফার্মা সেক্টরে কাজ করছে না তারা কি ফার্মা সেক্টরে ইনভলভ হচ্ছে না তারা কি ফার্মা সেক্টরে কন্ট্রিবিউশন রাখছে না এর সহযোগিতা হচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই তারা ফার্মা সেক্টরে ইনভলভ আছে তারা অবশ্যই ফার্মা সেক্টরে কন্ট্রিবিউশন রাখছে তাহলে পার্থক্যটা কোথায় লেম মি এক্সপ্লেন এই ডিফারেন্সটা এক্সপ্লেন করার জন্য আমি যে কথাগুলো বলবো ইট মে সাউন্ড লিটল বিট হার্স কিন্তু সত্য আমার বলা ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে যারা ফার্মাসি গ্রাজুয়েট হয়েছে তারা যতটা সহজে ফার্মা সেক্টরে এন্ট্রেন্স পায় বাকিরা ততটা সহজে এন্ট্রেন্স পায় না বাকিদের ক্ষেত্রে একটু বেশি এফোর্ট দেওয়া লাগে এর কারণটা আমি একটু আগে এক্সপ্লেন করেছি অর্থাৎ আপনি আমার লিস্টের ইউনিভার্সিটিগুলো থেকে যেই ফ্যাসিলিটিগুলো পাবেন বা যেই লাভগুলো পাবেন সেগুলো আপনি অন্য জায়গা থেকে পাবেন না সেই জন্য তারা একটা এক্সট্রা প্রেফারেন্স পেয়ে থাকে তাহলে এখন প্রশ্ন আসবে যারা প্রেফারেন্স পাচ্ছে না তারা কিভাবে ফার্মা সেক্টরে জব পাবে বা কিভাবে তারা ফার্মা সেক্টরে সার্ভাইভ করবে তাদের জন্য সাজেশান হচ্ছে অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট ভালো রাখা লাগবে সাথে রিলেভেন্ট স্কিলগুলো ডেভেলপ করতে হবে যেমন ধরুন কমিউনিকেশান স্কিল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি কম্পিউটার লিটারেসি এগুলো ডেভেলপ করতে হবে সেই সাথে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে নিজেকে এমনভাবে প্রেপেয়ার রাখতে হবে যাতে করে একটা সুযোগ আসলে একটাই কাজে লাগানো যায় এবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে কথা বলা যাক ফার্মা সেক্টরে কি পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের মধ্যে কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন করা হয় এর উত্তরটা হ্যাঁ বা রাতে দেওয়া যাবে না একটু এক্সপ্লেন করতে হবে ফার্মা সেক্টরে হাতে গোনা দু একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা স্টার্টিং স্যালারির ক্ষেত্রে একটু হেলফেয়ার করে অর্থাৎ পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের মধ্যে একটু হেলফেয়ার করে স্টার্টিং স্যালারির ক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীতে আপনার প্রমোশন এবং ইনক্রিমেন্ট ডিপেন্ড করে আপনার পারফরমেন্সের উপর কারণ ফার্মা সেক্টরে আপনার প্রমোশন এবং ইনক্রিমেন্ট ডিপেন্ড করে আপনার পারফরমেন্স ইভালুয়েশনের উপর তাই মোটা দাগে এটা বলার কোনো সুযোগ নেই যে ফার্মা সেক্টরে পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েটদের মধ্যে ডিসক্রিমিনেশন হয় ফার্মাসি পড়ার জন্য কোন ইনস্টিটিউশন বেটার হবে পাবলিক ইউনিভার্সিটি নাকি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্স
কোন ধরনের ইনকোয়ারি থাকলে বা প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করতে পারেন আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য তাছাড়া এই কন্টেন্ট সম্পর্কে বা এই চ্যানেল সম্পর্কে আপনার যে কোনো ধরনের অপিনিয়ন জানানোর জন্য কমেন্ট করতে পারেন সেটা হোক পজিটিভ বা নেগেটিভ স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের অধিকার আপনার আছে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো টপিক নিয়ে আবার কথা হবে ইনশাল্লাহ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রোডেন্সিয়াল পেশেনের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ